不去，包子能吃饱吗？嗯，怎么可能？我实在饿了。<笑>九叔，这如果是个聚宝盆，那该有多好！可以变出鸡腿，想吃多少就吃多少。可惜我现在只能眼巴巴的望着他，我连柴房都出不去。小老鼠，我要是不吃，你就没东西吃了。可惜这里没有泥，要不然啊，把你啊用泥裹了，再用火烤，做叫花老鼠。哎，现在就只能生吃了。嗯，想吃鸡腿吗？给你鸡腿，你别吃那个。我吃鸡腿，我吃鸡腿，吃鸡腿。哇！你就不怕鸡腿有毒吗？杀我那些人，要是他们啊，早冲进来把我们把我给砍死了。你以前经常吃老鼠啊？有的吃算好的啦。有一年大旱，我跟九叔整整三天没吃东西，差点就吃观音土了。你是没见过吃观音土的人，吃一天就像怀胎十月一样。你知不知道，能活活把人给胀死？幸亏九叔不知道从哪儿变出一大笔钱，高价跟关老爷买了一些米，才撑了过去。你，我猜你会来柴房看我，是因为七王爷私生女的事吧？要不然，我想不出你对我会有什么兴趣。如果我说我是来杀你的，你怕吗？哼，贱米一条，有什么好怕的？只不过，答应九叔的事还没做，挺对不住他的。他对你有这么重要？你有没有想过，如果不是他？你就是郡主，一直过着养尊处优的生活，不用被人欺负，也不用沦落到做乞丐。乞丐怎么了？我只知道九叔就是对我好，有什么好吃的，他一定都先让给我
，那一年冬天大雪，若不是他把我护在怀里，我早冻死了。你别看林家让我做义女，莫家把我送去新王府认亲，他们都算计得清楚。你以为没好处的事，是人人都肯做的？难道你九叔就没有算计过你？他能算计什么？我九叔就只是个乞丐，却拼了命要保护我，养着我。我跟他在一起生活这么久了，难道连这一点我都看不明白吗？哎，别走啊！反正没事，多聊点嘛。呃，不不聊也行啊，呃，要不你可以再帮我送点鸡腿过来吗？哎，没有鸡腿也不要紧，两块芋头也行啊。在来。